welcome to the experiment iv characteristics of solar cell so if you have this experiment what you have to do in the beginning we have to turn on the solar cell and sorry the light source and you have a solar cell like solar panel placed at a certain distance and based on the requirement we can adjust the distance between the light source and the solar cell okay يبقى دي تجربة الخلايا الشمسية أو السولار سيل الأول لازم بس بنعمل إضاءة بت على السولار سيل بانل اللي هي الموجودة قدامنا هنا وهنا في مسطرة بنحاول نقدر نتحكم في المسافة ما بين مصدر الضوء والسولار سيل so we can adjust this based on the if it, the distance is closer means illumination intensity from the light source of the light will be more and we will get more voltage generation so what is solar cell it is just like a photo cell it can generate electrical energy from the light energy so يبقى احنا لو كنا مقربين السولار سيل اكتر هيكون طبعا الاوبوت اعلى هي الفكره ان 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 السولار سيل هي خليه شمسيه بتسقط عليها الضوء وبتولد بعد كده الكهرباء في صوره كارنت او فولج او يعني وات ايفر بعد كده احنا بنستفيد منها ازاي لكن هي بتعتمد على الاضاءه الواقعه على الخليه الشمسيه اوكي سو هير اور ايم از تو ستدي ذا اي في كاركترستكس مينز كارنت فولتج كاركترستكس اوف ذا سولار سيل سو فور وات فور ذات ون وي هاف ان external resistor connected outside like a then we have an equivalent circuit to measure the voltage and current means here this is a rheostat a variable resistor from the beginning if i increase that means the resistance value is increasing and this voltage is the voltage generated from the solar cell is given to the voltmeter so you have a voltmeter and an ammeter here so based on the variation of the resistor you will get the corresponding voltage and current here so in the beginning the resistor is assumed to be zero zero resistance that means the minimum voltage or zero voltage you should get so اوكي okay. يبقى احنا دلوقتي بنستخدم اكسترنال ريوستات اللي هي تعتبر مقاومه متغيره لما بنغير المقاومه دي بيتغير الفولتج وبيتغير كمان ايه الكرنت وهو ده الهدف من التجربه ان احنا نرسم ريليشن ما بين الفولت وما بين الكرنت فده اللي احنا هنعمله دلوقتي احنا هنبدا من الب... ال... من البدايه خالص هنا ونبدا ان نغير في المقاومه دي سو ان ذا بيجنينج ذا ريزستر از زيرو and so the voltage is we are we are getting is 0.32 so it is assumed to be 0.32 volt and the corresponding current 106.5 milliampere and this is the maximum current generated and at the same time minimum voltage so اوكي سو احنا هنبدا المفروض ان احنا نبدا من الاول خالص ان يكون الفولت بزيرو بس يعني مش هنقدر نوصل لكده فاحنا هنوصل للمينيمم فولتج اللي هو ده 0.33 واللي بيكون قصاده الرقم بتاع الكرنت اللي هو الماكسيمم كرنت المفروض او قريب من الماكسيمم كرنت سو ذس ماكسيمم كرنت ات زيرو فولتج از نيمد اس شورت سيركيوت كرنت سو اف ان ذا اف ان ذا اكسبيرمنت يو هاف تو كالكولي ذا شورت سيركيوت كرنت دايركتلي يو كان take this value the maximum value of current corresponding to zero voltage تمام هو المفروض ان الشورت سيركت كرنت بيكون عند فولتج ايكوال زيرو فاحنا ما بنقدرش نوصله زيرو لكن نقدر نكونسيدر ذيس فاليو از ماكسيمم كرنت او الشورت سيركت كرنت then we will increase the resistance in like little 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 we will increase as you increase the resistance in the beginning the current variation will be less it will decrease slowly but the voltage will increase voltage will start increasing and the variation in the current will be تمام المفروض yeah. زي ما احنا عملنا في المعمل المفروض بنلاحظ انه كل ما بنزود الفولت بيكون الكرنت يعني ثابت شويه وبعدين بيبدا ينزل بالتدريج لحد ما ينزل جامد في الاخر او ينزل بمعدل كبير زي ما هنشوف دلوقتي so like that we will we will increase the resistance and both the values you will measure and like this so finally at the end what you are getting is when you reach the other end like in steps you can increase the resistance finally when you reach at the other end you will get maximum resistance so maximum resistance means at the time you will get maximum voltage and the current will be minimum or zero so zero current maximum voltage and this voltage is called open circuit voltage المفروض كل ما احنا بنغير المقاومه بناخد فولت اكبر لحد ما نوصل للماكسيمم فولتج اللي هو المفروض يقابله 
كارنت ايكوال زيرو فالمفروض ان الماكسيمم فولت ده احنا بنسميه اوبن سيركت فولتج المفروض ان الكارنت بتاعه يكون زيرو برضو نفس الكلام ممكن نوصل ان هو ما بيبقاش زيرو بالظبط يعني لكن لما بنيجي نرسم الجراف ممكن ان احنا نظبطها بحيث انه نمد اللاين بتاعنا لحد ما نوصل للتقاطع مع محور اكس يبقى ساعتها ده الفي اوبن سيركت سو فروم ذا تيبل اتس كلير so maximum current short circuit current and maximum voltage at the end this is open circuit voltage now we have to ف... find the بالتقريب كده ممكن نعتبر ان اول current في التيبل هو ال maximum current او short circuit current وممكن نعتبر ان اخر voltage هو ال V open circuit او ال maximum voltage يعني بالتقريب يعني من ال من الجدول زي ما هي ميس ريميا محددة اول تيار من فوق واخر فولت من تحت. So next step is to find the maximum power from the IV curve. So what we have to do, we have to plot the graph with voltage in the x-axis and current in the y-axis. Okay. دلوقتي احنا المطلوب مننا برضو ان احنا نحسب ال maximum power. Maximum power بتكون at certain point اللي هي بيحصل عندها ال decrease في ال ال current. فاحنا هندخل البيانات بتاعتنا هنا على الاكسل وهن وتبدأ مس راميا. ترسم دلوقتي. Yeah. So for example, for this one, if we take this set of data, voltage in the x-axis, first column, current in the y-axis, second column, you should select your reading and go to insert menu. From the insert menu, you will see the chart. This option you have to click. Here you have four, five options. The fourth one you should select. Okay. Fine. So احنا المفروض هنرسم ال 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 voltage على the x-axis و الكارنت على الواي اكسس هنخش هندخل على انسيرت وبعدين تشارت وبعدين من التشارت هنختار السكاترنج بوينت دي هيطلع لنا الكيرف بالمنظر ده كده فالمفروض انه دي فعلا العلاقه ما بين الفي والكارنت طبعا لو مدينا الكيرف شويه كده لحد ما يوصل لزيرو ممكن المفروض ان هو يكمل ناحيه الشمال كده لزيرو المفروض الكيرف برده تحت لو كمل يقطع محور اكس برضو في نقطه هي اللي المفروض تكون فعليا الفي اوبن سيركت ولو مدينا فوق كده وعلى استقامته المفروض هي دي النقطه اللي هيكون عندها الاي شورت سيركت. So from the plot it is clear the maximum current so you can label here short circuit current. أه. احنا ممكن نعتبر بقى ان النقطه دي بدل ما نعمل اكستنشن هي تبقى النقطه دي هي الاي شورت سيركت وممكن نعتبر انه اخر نقطه هنا اللي عندها الـ 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 اخر فولتج هي نفسها الفي اوبن سيركت. يعني as approximated values. Yeah. And the third part is to find the maximum power. So maximum power is the position where there is an abrupt decrease in the uh, current. The position, so, is the, the maximum uh, power. هي النقطة اللي بيبدأ عندها current يقل وينزل uh, زي ما هي موضحة هنا كده. النقطة دي هيكون عندها فولت معين وcurrent معين. وهو already غالبا هيكونوا موجودين في التابل. لو وقفت عليهم بال, بالماوس كده هقدر احدد الفولت بكام والكرنت بكام. So to calculate the power just go with your mouse and click that point you will get V and I corresponding V and I just multiply the values 1.88 multiplied by 16.8. فاحنا هنجيب الفولت والكرنت عند النقطة دي وبمنتهى البساطة الباور وي نو ذات الباور ايكوال الفي في الاي هنضربهم في بعض ملتبلايد باي اتش اذر وهنطلع الماكسيموم باور المفروض الباور دي ان وات. So in the graph You take care. I will be in milliampere and V will be in volt. And when you plot the graph, you should clearly label the axis with units. Okay. يبقى خلي بالكو الكارنت اللي احنا بنقيسه ده بالملي امبير والفولت اللي احنا بنقيسه او الفولتج اللي احنا بنقيسه بالفولت فلما نيجي نرسم لازم نكتب على الاكسس اليونت يعني نكتب الاي بالملي امبير والفي بالفولت عشان ما ننقص في نفس الوقت لما اجي اضرب الكارنت في في الفولتج هضرب الكارنت تايمز 10 تو باور نيجاتيف 3 عشان يطلع لي النتيجه في الاخر بالوات اوكي ناو ذا سكند بارت از ذا تمبريتشر ديبندنس اوف Solar cell. How the solar cell behaves when we change the temperature around it. The second part is that we see the effect of the temperature on the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell. So we're trying to change the temperature around the solar cell.
كولينج اند هنحاول باستخدام الجزء ده ان احنا نخلي درجه حراره اعلى ودرجه حراره اقل ونشوف تاثير درجه الحراره على الاكسبيرمنت and what you have to do is just uh, i have to turn on the power عشان هي بتحاول بس مستلميه تشغله طيب اوكي يعني هو هي بس اللي في مشكله في تشغيله هو الفكره بس ان احنا بندرس بس تاثير زي ما قلنا التمبريتشر على التجربه ثاني واعتقد ان انتم الجزء ده شفتوه في عملتوه بايديكم في اللاب يعني ما ان شاء الله ما ما فيهوش مشكله يعني نو واي خلاص ما فيش مشكلة يعني ان شاء الله ما يبقى احنا اهم حاجة التجربة ازاي نقدر نغير في المقاومة بنجيب الفولت المقابل بنجيب الكارنت المقابل بنرسم الرسمة اللي احنا شفناها بنحاول نطلع منها الفي اوبن سيركت الاي شورت سيركت اللي هو اول كارنت اكبر كارنت والفي اوبن سيركت اللي هو اعلى فولتج اخر اخر فولتج وبعدين بنحاول نجيب الماكسيموم باور بضرب الفي بضرب الفي والاي عند النقطه المعينه اللي احنا قلنا عليها اللي هي بيبدا عندها الكارنتين اهو دلوقتي اشتغل جاهز اوكي يعني Dependence is just like this when you heat it. What you have to, what you can see is that like in the summer, the temperature is increasing and the open circuit voltage is found to be decreasing than in the normal case. Okay, we are going to try to make the temperature higher. So we are going to try to make the temperature higher. So we are going to try to make the ان الفي اوبن سيركت بيتغير بتغيير درجه الحراره كده احنا بن كده بنقيس الاي شورت سيركت اللي هي النقطه اللي في البدايه خالص وبعدين بنقيس اخر نقطه خالص اللي هي بتعبر عن الفي اوبن سيركت فاحنا هنلاحظ ان الفي اوبن سيركت Uh, so when you heat this in the beginning it was two. like 1.95 so when you heat this you can see that there is an abrupt decrease in the open circuit voltage decrease, decrease. so the behavior is like cooling temperature is like much better than heat so when the we احنا لو احنا علينا درجه الحراره زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي موصلينه اللي هو عند اخر نقطه اللي هو الفي اوبن سيركت الله عايزين الفاليو هنا 1.8 قبل كده كانت 1.95 يبقى دي اوبن سيركت بيقل بزياده درجه الحراره. So same time now if I start cooling slowly it will increase. We can I will just start now. لو احنا بدأنا ن now it is cooling you can wait some time but see the difference. لو بدأنا ان احنا نعمل كولينج او نقلل درجه الحراره بالتدريج هتلاحظ ان هو ابتدى ايه سو ناو اتس مور ذان ذا نورمال تمبريتشر بيفور تو اس 1.95 ان نورمال تمبريتشر دلوقتي كمان بيزيد لان بتقليل درجه الحراره المفروض الفي اوبن سيركت بيزيد خلاص سو كولينج از باتش بيتر ذان كولينج ذان نورمال الكولينج طبعا او التبريد بيكون بيزود الفي اوبن سيركت عن الوضع النورمال والتسخين بيقلل الفي اوبن سيركت عن الوضع النورمال تمام كده تمام تمام ثانك يو ثانك يو وبالتوفيق ان شاء الله